Espanjan tauti oli hyvin raju lintuinfluenssa, joka levisi amerikkalaisten sotilaiden mukana Eurooppaan keväällä 1918. Ja hyvin pian se löysi sitten tiensä myöskin Suomeen ja, ja Turkuun. Tässä ensimmäiset huhut tällaista uudesta taudista kuultiin tässä touko-kesäkuussa ja siitä kirjoitettiin jonkin verran myöskin Turun Sanomalehdissä silloin, mutta varsinaisesti tauti levisi sitten Turkuun kuitenkin vasta heinäkuussa 1918. Silloin elettiin sisällissodan jälkimainingeissa. Tämä Sirkkalan kasarmi, jossa nyt ollaan, niin oli toukokuun alussa jäänyt tyhjäksi venäläisiltä sotilailta, jotka poistui Suomesta ja näin tähän sitten tehtiin punaisten vankileiri. Espanjan tauti tuli sitten myös Turun vankileirille luultavasti Hämeenlinnasta ja Tammisaaresta tuotujen vankien mukana. Tämä Espanjan taudin ensimmäinen aalto silloin heinä-elokuussa 1918 oli Turussa varsin lievä. Eli tautia sairastettiin lähinnä täällä leirillä, jossa sairastuneet laitettiin karanteeniin, joten tämä tauti ei juurikaan levinnyt sitten kaupunkilaisten joukkoon. Eli leirillä kuoli noin 80 ihmistä ja, ja sitten kaupungilla ehkä pari kolmekymmentä. Espanjan tautia aiheuttanut virus muuntui elokuussa vaarallisemmaksi ja niinpä tämä toinen aalto, joka sitten tuli syksyllä 1918, niin oli lähes kaikkialla maailmassa se vaarallisin aalto. Turkuun se tuli syys-lokakuussa 1918. Ei enää vankileirille, vaan nyt se iski sitten erityisesti koululaisiin, oppikoululaisiin ja kaupunkilaisiin, joten pahimmillaan tähän Espanjan tautiin menehtyi Turussakin 15-20 henkilöä viikossa, mikä on aika suuri määrä sen kokoiselle kaupungille. Mitään lääkkeitä tähän Espanjan tautiin ei ollut olemassa, joten sikäli se oli hyvinkin pelätty tauti. Siihen saattoi menehtyä varsin nopeastikin sen jälkeen, kun oli huomannut ensimmäiset oireet. Lehdissä kirjoitettiin, että voisi kokeilla esimerkiksi viinan juontia tai varsinkin konjakkia, joka oli yleinen lääke siihen aikaan. Ja sitten toinen oli kanferin tipat, mutta eihän näillä tietenkään todellisuudessa ollut mitään parantavaa vaikutusta. Vuoden 18 loppua kohti niin tauti jälleen laimeni ja sitten siitä ei kuulunut mitään talvella 19, mutta tämä kolmas aalto tuli sitten vielä kevät-talvella 1919. Se oli Turussa varsin lievä, mutta muun muassa Helsingissä ja Lapissa niin tämä kolmas aalto oli vielä kaikkein vaarallisin. Suomessa on varsin paljon muisteltu viime vuosina sisällissotaan. Siihen nähden tämä Espanjan tauti on jäänyt varsin vähälle ennen kuin nyt tänä vuonna, jolloin sitten on taas koronaviruksen takia muisteltu myöskin näitä aikaisempia influenssaviruksia. Tähän oli varsin vaarallinen tauti ja koko maailmanlaajuisesti siihen kuoli 50 tai jopa 100 miljoonaa ihmistä, joten paljon enemmän kuin mitä nyt vielä toistaiseksi ainakaan koronavirukseen. Suomessakin menehtyneitä oli 20-25 tuhatta ihmistä, eli, eli suurin piirtein saman verran kuin mitä sisällissodan ä, aiheuttamat menetykset oli. Tämä tilanne johti siihen sitten 20- ja 30-luvulla, että hygieniaan ja tautien vastustamiseen alettiin kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Toki oli jo tehty viemäriverkostot ja koteihin saatiin puhdasta vesijohtovettä, mutta tällainen ä, tautien vastustaminen, varsinkin keuhkotautien tuberkuloosin vastustaminen, oli sitten 20- ja 30-luvulla suorastaan tämmöinen kansanliike. Ja kun ajatellaan, miten tautien vastustaminen sitten parani toisen maailmansodan jälkeen, kun tuli antibiootit, niin, niin silloin ei enää tällaista tauteja pidetty millään tavalla normaalina asiantilana, kuten oli ollut vuosikymmenen aikaisemmin, vaan, vaan me aloimme ajatella niin, että, että tällaista taudeista päästään sitten aina antibiooteilla eroon. Joten nyt tämä koronavirus on varmaan senkin takia ollut melkoinen shokki monille.